，各位棋友，大家好。接下来我们一起欣赏《飞象三十六计》当中的“一金金化解法”。本局双方还是走的飞象，对右视角炮的开局。但是行棋至此，李少根并没有选择居二平四的关照，而是走了。相对冷门的居二平六，这一番举动显然激怒了王天一，所以接下来他把右翼居马炮开拔以后，就完全不讲道理，连吃了黑方的三个兵这种不要命的打法，态度很明确，物质已经出现了极大的悬殊，肯定没有何其一说。所以这盘棋，要么你弄死我，要么我肯定要收拾你。但有棋友，肯定是听过一个话，我们大概在十年以前，刚上来分享象棋、推广棋理的时候。提过一条，杀兵不宜进。现在红方连吃三个兵，肯定影响了大子的出动速度，所以接下来恶果也就产生了。黑方进炮打狙，就把兵马也跳出来了。红方退守河界，但为时已晚。你吃三个兵的时候，他已经把所有大子都运到位了，因此，接下来黑方发起了渡江战役。这边打兵居六进二，强行炸中兵，这边一交换，红方右翼啊，几乎就崩盘了。所以王天一只好回马踩炮。黑方如果抽车，这一踩是反抽。所以，更积极的招法是炮八进一。但李少根显然被王天一不要命的连吃三兵的打法，这个气势啊，给吓住了。所以，竟然走了优势提和的办法，炮八退压。等红方冲兵，他打狙，你躲，他又再把你勾住。双方在这里啊，走了很多个回合。李少根意图很明确，我就是要求和了。但王天一被激怒以后，哪里肯依，直接马一进二，强行求变。黑方一抓，红方马进四，黑方炮把进五，这要剁底势，所以红方得补势。黑炮七进二，红马四进六，黑炮七进三。现在红方很为难，车不能让，否则炮七平九，炮九进一，这车肯定打死。被迫走四五进四。黑方要注意，不能直接动手，否则红方双车守的滴水不漏。你弃子杀不进来，这肯定是不行。所以临场，李少根很冷静，选择炮击退压。红方也不能逃这个羊角式，否则居六进二，居六平七，你挡不住。因此，只能居八平四，委曲求全。此时，我们复盘会发现。黑方最佳的招法是马七进六，强行炸开这个中兵。那么红方这个棋呀、啊，就相当痛苦了。用电脑去分析，基本上红方败势已定。但这步棋呀、啊，藏得比较深，他得先控盘，然后才能去出击。所以。李少根临场，并没有考虑这一个
隐藏的进攻战术，而是选择了一条阳光大道，很直观的一步棋。红方如果选择对炮，这拱过来显然是占用。那你如果不动，我马七进六，马六进七，这个局红方啊，也是面临崩盘。所以这条阳光大道非常直观，已经把红方逼入了绝境当中。但外星人顶住压力，长考以后，构思了一个非常精妙的“一金金”化解大法，一举啊反杀了黑方。首先是。炮九平八，这样马就永远都出不来。否则我炮八进一，这要打死局。所以黑方很无奈，得重新寻找一个进攻的办法。直接走炮七平一，对炮的目的就是为编码腾开一条血路。下步马五进去吃进来，红方再出妙手，炮八退一。当你杀进来的时候，四四退五，对车以后，黑方马七进九，下步马九进七，马七进九，要吃死车，红方还得率五平六。走到这里，红方啊，通过精妙的两步运炮，终于把黑方的攻势给化解于无形。接下来就是飞奔卧槽来反击了。所以黑方先走一个过门，再退居，冲中卒来回防右翼。这样红方马六进八。你不能让他卧槽出将五平六，否则马七进六，马六进四，带马入朝，你就输了。因此，只好四五退六。红方马八进七一将，然后再选择率六进一，摆脱这个牵制。那黑方刚刚的过门也体现了价值，这边是一个先手。就可以充足。一旦能够瓦解红方卧槽马的攻势，他这边呢、啊、还是很大的便宜。王天一再出妙手，这样黑方飞完以后，他再退算，摆脱牵制。你要是敢过来，我这一杀也出来了。所以黑方很无奈，还得再挑一步下。这样，红方就马七进六，直接把黑方啊给相住了，有点啊双马引拳的味道，车死活是过不来。那最终只好马七进八，来试图拼命。王天一再出好棋，将军脱袍，露出了炮四平八的爪牙。那黑方只好充足应对，这样红方着急平炮，未必啊会有效果，因为这里可以对局。所以红方在这里，他选择的是马六进八，准备马八进六，来强行去进攻。所以黑方还得飞上来顶。这个时候，王天一因为一金金化解法消耗了太多的一个内力，导致了透支的现象，出现了严重的失误，就是马八进七。正招应该是先居三平四，下步这一跳将你出将，他在炮打是。就跟实弹的杀法一样了，因此黑方势必会平炮来抓马
，那红方可以炮四平击，敲打，向不能动，一动这就马发进六，所以只能选择对局，那红方就会交换，再马七退六。如果你退将炮打将肯定不行，躲两边都可以给你带帽，显然也不好。那你背过上三楼。他马六进去一教室，你也不可能补士让三楼老将调不回去，那人家将来一架中炮你也不行。所以这个棋呀、啊，正招应该是呢，先走一手，居三平四，然后啊再去进攻，这才是啊正确的次序。但是外星人一进进发觉法。在绝境当中，要解围出来，消耗太多，所以最终他先走了马八进七，这个次序发生变化以后啊，棋局也就出现了反复。那么黑方只需要走到四六进五，这个棋就没有问题了。你这炮怎么去拆开这些什么棋？它可以对局了。这个将啊也调整的很好，远离了你的马炮。但是很遗憾，既然强如外星人，都出现了内力透支的现象，可想而知，前面的战斗有多么的激烈。那李少根自然就会透支的更严重，所以很明显的一个。连环穿心炮的杀法也看不到了，被人家一打势，这棋直接就崩盘了。电卒再打，下步强行甩炮，你对狙他可以狙四平三闪出来，狙马炮左右夹击，所以行棋至此，李少根只好啊投子认父。